Algunos moradores del sector de las caucheras del Cantón Quijos se veían afectados ya que sus terrenos estaban saturados de agua, siendo esta problemática un impedimento para realizar los trabajos de ganadería y agricultura. En esa parte está viniendo la que siembra pasto miel, claro, en terreno nuevo se producía. Y ahora ya como va decayendo el terreno, está perdiendo, está podriendo, no sé, no una hierba media rara que están saliendo. Eso no comen ni ganados. José Jurtunio, Leonidas Hidalgo, Santiago Hurtado y Juan Loja, propietarios de extensas zonas de potrero, dieron a conocer además que sus propiedades al no contar con drenajes provocaron pérdidas considerables a sus finanzas. Porque el ganado a lo que camina se entierra, hasta se mueren. Entonces es una cosa media horrorosa. Entonces... Como le digo, señor, nosotros lo que necesitamos es que nos ayuden, pues, la prefectura, así como... Yo soy bien agradecido del señor Sergio Chacón, porque nos dio este caminito y ahora nos ayudó con el, con el agüita. Estos esforzados ganaderos y agricultores antes sembraban productos propios de la sierra, pero debido a los estancamientos de agua, abandonaron en un 70% esta actividad. Aquí donde que se ha comprado, cuando había terreno nuevo en monte, ahí se le daba habas, frejol, maíz, todo eso. Alberja también les daba. Sí, hemos hecho pruebas sembrando. Es hasta mi yoco se le daba. Afortunadamente, ante esta situación, la prefectura de Napo dio una solución oportuna a estos ciudadanos. Bueno, como los terrenos son terrenos eh, o suelos saturados, se encuentran anegados y por lo general cuando el suelo es así, es muy fácil de realizar la excavación. Y más cuando hemos hecho los trabajos aquí con la mini excavador. No ha tenido problemas tan complejos como en otros sectores. Eh, bueno, aquí los trabajos que se han hecho de los... 764 metros aproximadamente, es un valor de 1.400 dólares aquí en los trabajos que se han realizado durante 45 horas, todos los trabajos de aquí en este sector, en las caucheras. Son 20 familias beneficiadas quienes ahora podrán continuar con la siembra de sus productos y con el pastoreo de su ganado. Este tipo de obras, según manifestaron los técnicos del GAD provincial de Napo, ampliarán su cobertura a más parroquias. Al ITV, la televisión pública de Napo.